कंटिन्यू कर सीन वन एज यू लाइक इट एट सेकेंड भिडियो प्रथम पार्टे अरलैंडो अलिवर और एडम जो कन्भार्सेशन छो से पढ़ल तपर देख लरलैंडो और एडम स्टेज के बैरिए गल अलिवर एका रही है अलिवर बोल इज इट इवें सो बिगिन यू टू ग्रो अपन मी आई उल फिजिक योर रैंकनेस एंड येट गिव नो थाउजेंड क्राउन नीदर होला टेनिस बाबा ए रकम बेपार होलरेडी तुम्हें खेल बड़ो तुम चैलेंज कर आई उल फिजिक योर रैंकनेस मैं तुम्हारे अभद्रता आम अच्छा शिक्षा देव से हमें सुधरे देव एवं तुम्हें ओ वन थाउजेंड क्राउन जो तुम्हार पवार कथा से पाना डेनिस तरह जे पार्सनल सार्वेंट ता डेके पाठा डेनिस मंचे आस डेनिस जिज्ञेस कर कल सियर वर्शिप हमें डाकें अलिवर व्ज नट चार्ल्स द डिक्स रेसलर हियर टू स्पीक उथथ मि डिक मैं जे तुम्हारे जेट आगे ही जे गल्पटा कोर्ट और फरेस्ट अफ आर्डनर मध्य विभक्त रही है तो से कोर्ट जार जे एखान जमीदार से खानकार जे डिक निजस्व पार्सनल रेसलर तो से समय राजार निजस्व कवि निजस्व संगीत शिल्पी निजस्व आर्टिस्ट थकत तो सरकम डिउकर जो निजस्व कुस्तीविद रेसलर से चार्ल्स आज के एस अलिवर साथ देखा करते अलिवर ता डे पाठ तर मध्य कि आलोचना होते चले देखा जा अलिवर चार्ल्स के क्यों डेनिस सो प्लीज यू हि इज हियर एट द डोर एंड इम्पर्चुन्स एक्सेस टू यू डेनिस हाँ सर उन्नी एखे एस चार्ल्स एखे एस दरजा दाड़ी आ और अनुरोध कर देखा करते चाय अलिवर कल हिम इन डेनिस मंच बैरिए जालिवर तक तो चार्ल्स ढोके निजे मने मने बोलते इट उल वि अ गुड वे एंड टुमरो द रेसलिंग इज मैं तरह माथा एक प्लान एस एट एक दारूण प्लान कल के तो रेसलिंग रही है सेटार भलो व्यवस्था करब ये एक खूब भलो प्लान चार्ल्स मंचे उपस्थित हो चार्ल्स के चार्ल्स प्रथम अरलैंडो अलिवर के बोलते गुड मरो टू योर वार्शिप गुड मरो मैं हम गुड डे गुड मर्निंग सर योर वार्शिप हे जरा खूब प्रेस्टिजिया पजिशने छो सोसाइटी तर के सर ना सम्बोधन कर तरह एक बसि सम्मान दिए योर वार्शिप योर लड ए रकम धरण शब्द व्यवहार कर हतो अलिवर गुड मरो मर्शियर चार्ल्स व्हाट्स द निव निज एट द निव कोर्ट बोलते तुम्हारे को नतून खबर आज ना कि निव कोर्टे निव कोर्टर क्या बोलते ना पुरो डिउक मैंने जो रोजालिंडर बाबा तुम्हारा एक तो मन कर देखो प्रथम लेक्चारे जो बुझिए रोजालिंडर जो बाबा ताके ताड़िए देवा ताके ओल्ड डिउक डिउक सिनियर रेफार करब और ताके सर तरह छोटो भाई मैं सिलियार बाबा जोर क्षमता दखल कर डिउक तो बोलते जो एन नतून डिउकर आम नतून खबर आ कि चार्ल्स देर इज नो निज एट द कोर्ट सर बाट द ओल्ड निज दैट इज द ओल्ड डिउक इज बैनिश बै हिज यांगार ब्रदार द नि डिउक एंड थ्री और फोर लाविंग लर्डस हाव पुट देम सेल्स इन टू वलेंटारि एक्साइल उथ हिम हूज लैंड एंड रेविन्यूज एनरिच द नि डिउक देर फोर हि गिवस देम गुड लिव टू वंडार बोलते ना नतून को खबर नहीं पुरो ही खबर रही है पुरो खबर हेद सिनियर डिउक छें पुरो डिउक छें विताड़ित कर सम्पत्ति जबरदखल कर नहीं छोट भाई तर कि खूब पुरो संगी जरा पुरो डिउकर साथ खूब भलो जर सम्पर्क छो ताओ डिउकर साथे साथ निजे जा राजत्व छो जाका छो से त्याग कर दिए ता डिउकर साथ जंगले चले ग जेहेतु ताओ चले ग तर सम्पत्ति बर्तमान डिउक जे डिउक जूनियर उन्नी आत्मसात कर एक विशाल सम्पत्तर मालिक हो मन सुखे राजत्व कर अलिवर बैन यू टेल इफ रोजाल इन द डिउक्स डटर बी बैनिश उथ हार फादर तुम्हें कि बोलते पर डिउक सिनियर जो कन्या छो रोजाल इन ताक घर तक बार कर दे चार्ल्स जवाब दिखे ओ नो फर द डिउक्स डटर हार कजन सो लाभ हार बींग एवर फ्रम देयर क्रैडल्स ब्रेड टूगेदार दैट शी वुड हाव फलोड हार एक्साइल और हाव डाएड टू स्टे बिहड हार 
বলছে যে না 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 ডিউকের যে নিজের কন্যা মানে ডিউক জুনিয়রের যে কন্যা সিলিয়া সে তার কাজিন রোজালিন্ডকে এতটাই ভালোবাসে একদম ছোট্টবেলা থেকে দুজনে একসাথে বড় হয়েছে এবং দুজনে একে অপরকে এতটাই ভালোবাসে যে যদি রোজালিন্ডকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো তাহলে হয় সিলিয়াও তার সাথে সাথে চলে যেত জঙ্গলে আর নয়তো সিলিয়া হয়তো মারাই যেত রোজালিন্ডের দুঃখে রোজালিন্ড চলে যাওয়ার দুঃখে তো সেই জন্য রোজালিন্ডকে বিতাড়িত করা হয়নি she is at the court and no less beloved of her uncle than his own daughter and never two ladies loved as they do bolche na rosalind dekhono tar purono court e royeche duke er kache ebong tar kaka je notun duke she rosalind ke bishon bhalobashe tar meyer motoni sneho kore ebong ei dui jon ei dui bondhu ba dui bon rosalind ar celia eke opor ke prochondo bhalobashe oliver bolche Where will the old duke live? Old duke এখন আপাতত কোথায় রয়েছে চার্লস জবাব দিচ্ছে দে সে হি ইজ অলরেডি ইন দ্য ফরেস্ট অফ আর্ডেন অ্যান্ড মেনি মেরি ম্যান উইথ হিম অ্যান্ড দে দে লিভ লাইক দ্য ওল্ড রবিন হুড অফ ইংল্যান্ড দে সে মেনি ইয়াং জেন্টলম্যান ফ্লক টু হিম এভরি ডে অ্যান্ড ফ্লিট দ্য টাইম কেয়ারলেসলি অ্যাজ দে ডিড ইন দ্য গোল্ডেন ওয়ার্ল্ড বলছে যে ডিউক চলে গেছেন ফরেস্ট অফ আর্ডেনে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার কিছু অনুরাগী যারা তাকে ভীষণ ভালোবাসতেন তারাও গেছেন এবং তারা নাকি সেখানে খুব ভালো আছেন ঠিক যেমন মানে যদিও তাদের জীবনযাপনটা অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু তারা যেন খুব আনন্দে সেখানে রয়েছেন ঠিক যেমন বহু বছর আগে মানুষ সাদা সিদে সিম্পল লাইফ লিড করত সেই রকম একটা সাদা সাদা সিদে সিম্পল লাইফ এনারা লিড করছেন কিন্তু তারা ভীষণ খুশি রয়েছে তারা ভীষণ আনন্দে রয়েছে গোল্ডেন ওয়ার্ল্ড এখানে মিন করছে যে গোল্ডেন এজকে মানে বহু পুরনো একটা সময় মিডিয়েবল টাইমসের দিকে অ্যালিউড করা হচ্ছে যেখানটাতে মানুষ এতটা কমপ্লিকেটেড ছিল না যেখানে মানুষের জীবনটা অনেক সহজ সরল সুন্দর ছিল সেই রকম একটা পৃথিবীতে সেই রকম একটা সময়ে মানুষ যেরকমভাবে আনন্দে বাস করত সেরকমই ডিউক সিনিয়র বাস করছে মানে এই যে নগরীকে ছেড়ে এই যে রুরাল ল্যান্ডস্কেপে মানে এই ফরেস্ট অফ আর্ডেনে যে ডিউক সিনিয়র চলে গেছে তাতে তার কোনো লোকসান হয়নি তাতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি বরং সে তাতে আরও ভালো রয়েছে আচ্ছা এখানে আমার দুটো কথা বলা খুব দরকার যে কোনো নাটকের যে প্রথম সিনটা হয় মানে অ্যাক্ট ওয়ান সিন ওয়ান বা সিন টুটাও কখনো কখনো এটা আমি আগে যখন নাটকের স্ট্রাকচারটা বুঝিয়েছিলাম তখন বলেছিলাম যে এটাকে এক্সপোজিশন বলা হয় মানে এক ধরনের ইন্ট্রোডাকশান হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশান শুধুমাত্র মূল চরিত্রগুলোর সঙ্গে নয় মূল ঘটনাটার সঙ্গে ঘটনা চক্রটার সাথেও তো এখানে আমরা দেখছি যে খুব সুন্দরভাবে শেক্সপিয়ার কিন্তু আমাদের সাথে গল্পের মূল চরিত্রগুলোকেও ইন্ট্রোডিউস করলেন এবং তারা কে কোন অবস্থায় রয়েছে সেটাকেও ইন্ট্রোডিউস করলেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অলিভার অরল্যান্ডোর মধ্যে সম্পর্কটা কীরকম এটা গল্পের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সাব প্লট তারপরে আমরা এই চার্লস আর অলিভারের মধ্যে যে আলোচনা হচ্ছে সেই আলোচনাটা শুনে আমরা বুঝতে পারছি যে ডিউক সিনিয়র এবং তার ভাইয়ের মধ্যে একটা সমস্যা হয়েছে এই সমস্যাটার ফলে ডিউক সিনিয়রকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে সে কোথায় আছে না ফরেস্ট অফ আর্ডেনে আছে ফরেস্ট অফ আর্ডেন কেমন জায়গা না সেটা একটা গোল্ডেন ওয়ার্ল্ড মানে খুব সুন্দর একটা জায়গা যেখানে সব কিছু পারফেক্ট অলমোস্ট আর তাহার দুই কন্যা রোজালিন্ড আর সিলিয়া তারা তাদের মধ্যে কি সম্পর্ক তারা একে অপরকে কতটা ভালোবাসে সিলিয়া রোজালিন্ডকে ছাড়তে পারেনি বলে রোজালিন্ড রয়ে গেছে এই ধরনের যে বেসিক ইনফরমেশানগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু আমাদেরকে দেয়া হচ্ছে ইন অ্যাবসেন্সিয়া মানে এই চরিত্রগুলো নিজেরা এসে বলছে না তাদের কি অবস্থা অন্যান্য চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যম দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এদের জীবনে কি চলছে তো খুব সাকসেসফুলি অ্যাক্ট ওয়ান সিন ওয়ান কিন্তু গল্পটাকে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এবার অলিভার বলছে হোয়াট ইউ রেসেল টুমোরো বিফোর দ্য নিউ ডিউক চার্লসকে জিজ্ঞেস করছে চার্লস তুমি কি কালকে রেসলিং করছো নাকি কুস্তি লড়ে দেখাচ্ছ নতুন ডিউককে চার্লস বলছে ম্যারি ডু আই স অ্যান্ড আই কেম টু আ কয়েন্ট ইউ উইথ আ ম্যাটার I am given sir secretly to understand that your younger brother Orlando hath a disposition to come in disguised against me to try a fall tomorrow sir I wrestle for my credit and he that escapes me without some broken limb shall acquit him well বলছে যে হ্যাঁ স্যার ঠিকই বলেছেন আমি কালকে রেসেল করছি এবং সেই বিষয়ে আপনার সাথে একটু কথা বলতে আমি এসেছি 
আমার কাছে একটা খবর এসেছে যে আপনার ছোট ভাই অরল্যান্ডো সে নাকি প্ল্যান করেছে যে সে ছদ্মবেশে আমার সাথে এসে কুস্তি লড়বে দেখুন আগামীকাল যে আমি কুস্তিটা লড়তে চলেছি সেটা আমি আমার নিজের ক্রেডিট এস্টাবলিশ করবার জন্য লড়তে চলেছি মানে ডিউক প্রথম এই নতুন ডিউক প্রথমবার আমাকে লড়তে দেখছেন তাহলে তার সামনে আমাকে তো দেখাতে হবে যে আমি কতটা ভালো লড়তে পারি তো সেইটার জন্য আমি কালকে কিন্তু এমন লড়াই করব এমন কুস্তি লড়ব যাতে যে আমার সাথে লড়ুক তার এক আধটা হার তো আমি ভেঙেই ছাড়ব এবং যদি আমি তাকে না হারাতে পারি যার যদি তার হার আমি না ভাঙতে পারি তো সে উল্টে পুরস্কৃত হবে ডিউকের কাছে তো তাই জন্য ইয়র ব্রাদার ইজ বাট ইয়াং অ্যান্ড টেন্ডার অ্যান্ড ফর ইয়র লাভ আই উড বি লোথ টু ফয়েল হেম অ্যাজ আই মাস্ট ফর মাই ওন অনার ইফ হি কামস ইন বলছে দেখুন তো আপনাকে আমি খুব সম্মান করি অলিভারকে চার্লস বলছে আর আপনার এই সম্মানের জন্যই আমি চাইছি যে আপনার ভাই যেন কালকে কুস্তি লড়তে না আসে কারণ যদি তিনি কুস্তি লড়তে আসেন তাহলে আমি বাধ্য হব তাকে পরাজিত করতে কারণ আমাকেও নিজেকে দেখাতে হবে যে আমি কত ভালো কুস্তি লড়তে পারি সেই জন্য আমি বাধ্য হব আমার আপনার ভাইকে হারাবার জন্য কিন্তু মানে আমি চাই না যে আপনার ভাই একটা ইয়াং ছেলে একটা নতুন ছেলে সে এরকমভাবে ইনজোর্ড হোক আমি সেটা চাই না তাই আমি আপনাকে ওয়ার্ন করতে এসছি আপনাকে আমি সচেতন করতে এসছি দে আর ফর আউট অফ মাই লাভ ফর ইউ আই কেম হিদার টু অয়েন্ট উই ইউ উইথ অল দ্যাট আই দ্য ইউ মাইট স্টে হিম ফ্রম হিজ ইন্টেনমেন্ট অর ব্রুক সাচ ডিসগ্রেস as well as he shall run into in that it is a thing of his own search and altogether against my will তাই জন্য আমি আপনাকে সচেতন করতে এসছি যে দেখুন হয় আপনি ওকে বোঝান যাতে ও কুস্তি লড়তেই না যায় এবং নিজের সম্মান বাঁচিয়ে নেয় আর নয় তো সবার সামনে ইনজোর্ড হয়ে নিজের সম্মান হারিয়ে ফিরে আসুক কারণ আমি কালকে কোনো ভাবেই তাকে জিততে দিতে পারবো না আমার সম্মানের ব্যাপার এটা অলিভার তখন এটাতে একটা খুব ভালো সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে অলিভার অলরেডি একটা মনে মনে প্ল্যান করছিল যে কিভাবে অরল্যান্ডোকে রাস্তা থেকে হাটানো যায় এইটাকে একটা খুব সুন্দর সুযোগ হিসাবে সে ব্যবহার করে বলছে চার্লস আই থ্যাঙ্ক দি ফর দাই লাভ টু মি উইচ দাও শাল্ট ফাইন্ড আই উইল মোস্ট কাইন্ডলি রিকুইট বলছে যে তুমি যে আমাকে ভালোবেসে আমাকে সচেতন করতে এসছো তার জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং আমি নিশ্চয়ই এর যে ভালোবাসাটা তোমার কাছে পেয়েছি সেটা নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কোনো না কোনো সময় ফিরিয়ে দেব আই হ্যাড মাই সেলফ নোটিস অফ মাই ব্রাদার্স পারপাস হিয়ার ইন অ্যান্ড হ্যাভ বাই আন্ডার হ্যান্ড মিন্স লেবার টু ডিসুয়েড হিম ফ্রম ইট বাট হি ইজ রেজলিউড বলছে আমিও জানি আমার ভাইয়ের যে এরকম প্ল্যান আছে সেটা আমিও জানি কিন্তু আমি আমার তরফ থেকে যতটা সম্ভব তাকে আটকাবার চেষ্টা করেছি আসলে কিন্তু করেনি কিছুই আই উইল টেল দি চার্লস it is the stubbornest youth young fellow in Fr- of france full of ambitious and envious emulator of a, of every man's good parts a secret and villainous contriver against me and his natural brother bolche je ami tomake charles bolchi je ei chhele ti hocche bishon rokome dhurondhor bodmaish chhele she bishon jedi এবং এই রকম জেদি ছেলে সত্যি আমি আর কোথাও ফ্রান্সে দেখেছি কিনা জানি না সব সময় তার উচ্ছাসা রয়েছে প্রচুর এবং সে সমস্ত মানুষের মধ্যে যে গুণগুলো রয়েছে সেগুলোকে হিংসা করে ভীষণভাবে আর বিশেষ করে সে আমাকে ভীষণভাবে হিংসা করে এবং আমার বিরুদ্ধে বার বার নানা রকমের ষড়যন্ত্র করে আমাকে আহত করবার জন্য আমি তার নিজের ভাই কিন্তু আমাকে আহত করবার জন্য সে বারবার ষড়যন্ত্র করে দেয়ার ফর ইউজ দাই ডিসক্রিপশন আই হ্যাড অ্যাজ লিফ thou didst break his neck as his finger tai ami tomake bolbo tumi tomar jemon icche temon kushti lorte paro ar jemon tumi ami tomake suggest korbo je thik jemon manush tar hoyto kushti lorte giye karo angul ta motke dey temni tumi or ghat tao motke dite paro and thou wert best look to it for if thou dost him any slight disgrace or if he do not mightily grace himself on thee he will practice again thee by poison and trap thee by some treacherous device and never leave thee till he hath taken thy life by some indirect means or other এবার দেখলো যে মানে প্রথমে তো উকসিয়ে দিল যে কোনো রকমে তুমি ওকে ছেড়ো না ভালো করে ওর সাথে লড়াই করো কারণ ও খুব খারাপ ছেলে ও আমাকে মারবার অনেক ষড়যন্ত্র করেছে এর আগে খুব বাজে ছেলে এগুলো বোঝালো তারপর বলল যে তুমি যদি ওকে ছেড়ে দাও 
পরবর্তীকালে ও এতটাই খারাপ ছেলে যে তোমার বিরুদ্ধে অন্য অন্য কোনো একটা ষড়যন্ত্র করবে এবং এই ষড়যন্ত্র করে ও তোমাকে বিপদে ফেলবে তুমি যদি ওকে ছেড়ে দাও আজকে ওকে তুমি যদি বেঁচে ফিরতে দাও ফর আই আশিওর দি অ্যান্ড অলমোস্ট উইথ টিয়ার্স আই স্পিক ইট দেয়ার ইজ নট ওয়ান সো ইয়াং সো ভিলেন আস দিস ডে লিভিং আই স্পিক বাট ব্রাদারলি অফ হিম বাট আই শুড আই অ্যানাটোমাইজ হিম টু দি অ্যাজ হি ইজ আই মাস্ট ব্লাশ অ্যান্ড উইপ অ্যান্ড দাও মাস্ট লুক পেল অ্যান্ড ওয়ান্ডার বলছে যে দেখো আমার বলতে এটা খুব খারাপ লাগছে কারণ ও আমার নিজের ভাই আর আমার ওরই সাথ দেওয়া উচিত কিন্তু আমার উচিত এটাও যে তোমাকে ওর ব্যাপারে একটা সত্যি আইডিয়া দেওয়া ও কীরকম ধরনের মানুষ সেটা সত্যি সত্যি তোমাকে জানানো এটাও আমার কর্তব্য তাই তুমি যদি আমাকে বিহে বিশ্বাস না করো কালকে আসলে তুমি ওর আসল রূপটা দেখতে পাবে চার্লস তখন বলছে আই এম হার্টেলি গ্ল্যাড আই কেম হি দ্য টু ইউ If he came tomorrow, I will give him his payment if he ever go, sorry, if ever he go alone again, I will never wrestle for prize more and so God keep your worship. বলছে বাহ আমার খুব ভালো লাগলো যে আপনার সাথে এসে আমি যে কথা বললাম এবার আমি ওকে ওর যে প্রাপ্য সেই প্রাপ্যটুকু পাইয়ে দেব এবং আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি যে এর পর থেকে ও কোনো দিন একা যেতে পারবে না তার মানে ওকে ওর হাড় গোড়গুলো এমন ভেঙে দেবে যে ও নিজে হেঁটে যেতে পারবে না ওকে কাউকে ধরে ধরে নিয়ে যেতে হবে এবং যদিও এখান থেকে একা নিজের পায়ে হেঁটে ফিরতে পেরেছে কুস্তিটা করবার পর তাহলে আমি আর কোনো দিন কুস্তি করব না প্রাইজ পাবার জন্য বলে গুড বাই বলে চলে যাচ্ছে অলিভার বলছে ফেয়ারওয়েল গুড চার্লস যেই চার্লস মঞ্চ থেকে বেরোচ্ছে অলিভার তখন একটা ডায়লগ বলছে যেখানে এটা ডায়লগ নয় এটা সলিলো কি বলি আমরা কারণ এখানে মঞ্চে আর কোনো ক্যারেক্টার উপস্থিত নেই যখন মঞ্চে মাত্র একজন ক্যারেক্টার উপস্থিত রয়েছে এবং সে তার মনে যে কথাগুলো আসছে সেই কথাগুলো দর্শকদেরকে বলছে মন তার মনে কি চলছে সেটাকে আমরা সলিলো কি বলি তো এখানে অলিভারের একটা সলিলো কি আছে যেখানে অলিভার আমাদেরকে বলছে যে তার পরবর্তী পরিকল্পনা কি বা সে এরকমভাবে তার ভাইকে বিট্রে কেন করলো অলিভার বলছে নাও আই উইল স্টে দিস গেমস্টার আই হোপ আই শ্যাল সি অ্যান্ড এন্ড অফ হিম ফর মাই সোল ইয়েট আই নো নট ওয়াই হেটস নাথিং মোর দ্যান হি এইবার আমি এই বদমাইশ ছেলেটাকে গেমস্টার মানে নটি বয় এই বদমাইশ ছেলেটাকে নিজের ভাইকে বলছে আমি আচ্ছা শিক্ষা দেব খুব ভালো করে শিক্ষা দেব আশা করি আমি ওর শেষ পরিণতি খুব তাড়াতাড়ি শীঘ্রই দেখতে পাবো খুব তাড়াতাড়ি আমি ওর শেষ দেখতে পাবো আমি জানি না আমি কেন এই ছেলেটাকে এতটা ঘেন না করি তারপর বলছে আন্ডারলাইন করবো এখানটা ইম্পর্টেন্ট আছে ইয়েট হি ইজ জেন্টেল নেভার স্কুলড অ্যান্ড নেভার লার্ন ফুল অফ নোবল ডিভাইস অফ অল সর্টস এন চ্যান্টিংলি বিলাভেড অ্যান্ড ইন্ডিড সো মাচ ইন দ্য হার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড এসপেশালি অফ মাই ওন পিপল হু বেস্ট নো হিম দ্যাট আই এম অল টুগেদার মিসপ্রাইজড এই জায়গাটা হচ্ছে আসল কারণ অরল্যান্ডো আর অলিভারের শত্রুতার অলিভার এখানে স্বীকার করছে যেহেতু এখানে অন্য কোনো চরিত্র নেই তাই ওর হিপোক্রেসির দরকার নেই ওকে লোক দেখানো কোনো কথা বলবার দরকার নেই তাই ও নিজের মনে যে সত্যি কথাটা আছে সেটা আমাদের বলছে যে অলিভার অরল্যান্ডো একটি ছেলে যে ভীষণ ভালো ভদ্র কখনো সে সেই ভদ্রতাটা স্কুলে গিয়ে বা কারুর কাছে শেখেনি কিন্তু তার মনের মধ্যে সব সময় পবিত্রতা রয়েছে তার ব্যবহার খুব ভালো এবং বাকি লোকেরা তার পরিবারের পরিজনরা যাকে যারা তাকে চেনে তারা ভীষণই তাকে ভালোবাসে এতটাই ভালোবাসে যে অরল্যান্ডোর সামনে অলিভার কিছুটা ফিকা পড়ে যায় এই জিনিসটাকেই অলিভার ঘেন্না করে এবং এই জিনিসটাকে সে এতটা ঈর্ষা করে যার জন্য সে অরল্যান্ডোকে রাস্তা থেকে হাটিয়ে দেওয়ার প্ল্যান করছে বাট ইট শ্যাল বি নট সো লং দিস রেসলার শ্যাল ক্লিয়ার অল নাথিং রিমেন্স বাট দ্যাট আই কিন্ডল দ্য বয় থি দ্য উইচ নাও আই উইল গো অ্যাবাউট বলছে যে ব্যাস আর আমার চিন্তা নেই কারণ এবার চার্লস সব ব্যবস্থা করবে কুস্তি লেড়ে কুস্তি লড়ে চার্লস অরল্যান্ডোকে হারাবে এবং এরপর আর আমার অরল্যান্ডোকে নিয়ে চিন্তা করবার কোনো ব্যাপার নেই এইটা হচ্ছে অ্যাক্ট ওয়ান সিন ওয়ানটা আমি আজকে কন্টিনিউ কমপ্লিট করে দিলাম আবার নেক্সট লেকচারে আমি সিন টুতে যাব থ্যাংক ইউ